，这已是二十年前的传闻了。话说，那平南王本是先皇之弟，在皇位争夺中落败，被元潜封地。孰料他并不死心，暗中养兵，于二十年前挥兵北上，直取京城。平南王重兵包围了整座皇宫，先皇彼时因出宫养病而避过一劫。然而当时还是皇后的太后娘娘，与当时还是太子的圣上，却还留在宫中。与他们一起的，还有正巧在宫中的燕夫人和定妃小世子。平南王杀入皇宫，却没见到太后娘娘与圣上的踪迹，所以怀疑是宫中有密道，让他们逃窜出宫了。但叛军已然围城。太后娘娘与圣上若此时从宫中逃出，必要经过各处城门才能出城。叛军是以立刻派重兵把守城门，一个人也不放出。那平南王对先皇恨之入骨，不找到圣上不肯罢休，于是便派人全城搜捕，凡遇到孩童，不由分说全部抓起来。当时正值严冬，平南王让工人来认人，天寒地冻。孩子们衣着单薄，跪在雪地，可其中却无一人是真身。不是，也不是。不是。平南王大怒。遂下令，限时三日之内将太子交出，否则那些被抓起来的人，性命难保。传令下去，三日内将人交出，否则本王就把殿前这些人尽数屠戮，尽数屠戮。紧要关头，定国公府年仅七岁的定妃小世子挺身而出，自冒储君之名，以换平南王手下无辜百姓的性命。然而。